아침 8시쯤 가이드님과 기사님께서 찾아오셨습니다. 이 차가 저희와 6일간 함께할 푸르공입니다. 이 푸르공을 타고 저희 가족 4명과 검독스리 초원스리 형제 그리고 가이드님과 기사님 총 8명이 5박 6일간 고비사막 여행을 함께합니다. 먼저 울란바토리의 구경백화점으로 향했습니다. 이곳에서 여행 매니저님을 만나 투어 비용 잔금을 지불하고 유신구입과 환전을 하였습니다. 구경백화점이 쉬는 날이라 대신 노민 하이퍼마켓에서 장을 보았습니다. 이곳에서 가이드님이 준비해 주실 식사 외에 필요한 식료품들을 구입하였습니다. 마트 바깥으로 나오니 하늘에 멋진 설계가 날고 있었습니다. 저희 가족은 이곳에서 설계를 처음 보았습니다. 이제 고비사막을 향해 출발합니다. 고비사막은 울란바토리에서 직선거리로 남서쪽으로 약 590km 떨어져 있어 매일매일 많은 시간 차를 타는 것이 불가피하였습니다. 한참을 달리니 차 바깥 풍경은 어느새 끝없이 펼쳐진 초원으로 바뀌어 있었습니다. 멀리 보이는 저 도시가 동드고비주의 주도인 만달고비입니다. 점심 식사를 하러 만달고비에 들렸습니다. 식당에 들어서자마자 유리 딱지와 목눈이는 창밖의 새를 발견했습니다. 탐조 여행이 아니라서 더 탐조가 고픈가 봅니다. 식사는 계란을 곁들인 양고기 요리입니다. 양고기는 우리나라에서 흔하게 먹는 음식이 아닌지라 호불호가 갈릴 수 있는데요. 저희는 오먹는 이를 제외하고는 그럭저럭 잘 먹었습니다. 식사를 마치고 나니 유리딱새와 목눈이가 본격 탐조를 합니다. 인간의 3대 욕구는 식욕, 수면욕, 그리고 탐조욕이다. 유리딱새와 오목눈이는 조금씩 지쳐갑니다. 헤어라기는 수다를 떠느라 시간 가는 줄 모릅니다. 하나뿐인 도로가 공사 중인가 싶더니 차는 다시 비포장 도로로 들어섭니다. 도도 없이 땅에 난 자국만으로도 기사님은 길을 잘 찾아가십니다. 정말 신기했습니다. 유리딱새와 목눈이는 마침내 차강 소브라가에 도착했습니다. 유리딱새와 목눈이는 서둘러 새를 찾아 봅니다. 
이제 밑으로 내려갑니다. 가팔라서 조심히 내려가야 합니다. 차간 소브라가는 몽골어로 하얀 탑이라는 뜻으로 고생대에는 이곳이 바닷속이었는데 지층이 융기한 후 오랜 세월의 풍화작용을 거쳐 현재의 모습이 되었다고 합니다. 파란 하늘 아래 펼쳐진 웅장한 차강 소브라가의 모습은 너무나 아름다웠습니다. 바람이 세서 사진 찍기도 드론 날리기도 어려웠습니다. 이제 돌아갈 시간입니다. 내려올 때는 조금 힘들었는데 가이드님을 따라 능숙하게 잘 올라갑니다. 이제 오늘 묵을 숙소인 게르로 이동합니다. 바람이 세차게 부는 바깥과 달리 게르안은 놀라울 정도로 아늑하였습니다. 6인용 게르라 6개의 침대가 있고 각자의 침대에 1인용 침낭을 깔고 잡니다. 저녁 식사가 준비되는 동안 초원을 산책하기로 하였습니다. 이렇게 끝없이 펼쳐진 초원의 지평선을 보는 것은 처음이었습니다. 가다 보니 낙타를 만났고 양과 염소도 만났는데 낯선 사람인 저희가 무서운지 도망가 버렸습니다. 유리딱새와 오몽드니는 초원을 살펴보다가 황조롱이를 발견했습니다. 보호색 때문에 눈에 잘 띄지 않는 도마뱀도 있었습니다. 생전 처음 접해보는 광활한 돼지 그리고 그곳에서 만난 생물들의 모습은 유리딱새와 어몽느니의 마음속에 오래오래 기억될 것입니다. 나안 좋아해. <웃음> 좋아하니 고기 먹는 거? 잘못 보거든. 안 좋아해? 내가 볼게. <웃음> 진짜 완전 제대로인데요? 뭐... 옛날보다 나아요? 옛날? 이렇게, 옛날에... 이렇게, 이렇게 호화스럽게 먹어본 건 오늘이 처음이에요 어른도 없네 이 새끼 응? 어른 없네 이 새끼 <웃음> 그럼 되겠네 응. 초원의 해가 저물어갑니다. 
유리 탁세아 오목누니는 초원의 일몰을 감상합니다. 일평생 가장 아름다운 일몰을 보았습니다. 한국에 돌아와 몽골을 떠올릴 때 잊혀지지 않는 것중 하나가 바로 이 일몰이었습니다. 해가 진후 저희는 은하수를 보기 위해 나섰습니다. 저희는 태어나서 처음으로 지평선에서 지평선으로 걸려있는 은하수를 보았습니다. 언어의 표현을 넘어선 그 장엄한 광경은 오래도록 기억에서 잊혀지지 않을 것입니다. <목소리>